m'appelle Juliette Bibas, je suis euh, commissaire indépendante et aussi productrice et ça fait euh, sept ans qu'on travaille ensemble avec Joanie. Euh, donc je l'accompagne sur euh, tous ses projets depuis quelques années avec euh, les différents points de vue et rôles euh, que je peux avoir. Alors moi je m'appelle Joanie Lemercier, je suis artiste visuel et je travaille depuis une quinzaine d'années euh, autour de la lumière et la projection. Et donc, mes sujets préférés sont la géométrie, la nature et plus récemment, la mine de charbon de Hambar avec toutes les questions écologiques que ça, que ça pose derrière. Donc, Juliette Joanny, on peut dire que ça fait un moment déjà que, que votre travail rentre en, en résonance, que ce soit d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue politique avec l'environnement, avec notre environnement, avec les formes de la nature, les sentiments qu'on éprouve euh, au contact euh, de la nature. Mais actuellement, ces préoccupations en tant qu'artiste, euh, mais j'imagine aussi en tant qu'individu, sont, sont encore plus présentes. Est-ce que vous pouvez développer Moi, ça fait un moment que je suis intéressé par la question de la nature et de la représentation de la nature, en particulier euh, de ce qu'en art on appelle le sublime. Donc, C'est un, un courant qui est né euh, au 19e siècle, par les, créé par les peintres romantiques allemands. Et le sublime, c'est en partie euh, les, cette nature qui est tellement immense et tellement grande qu'on a du mal à, à, à capter entièrement son échelle euh, et qu'il qu y a comme ça qu'on a un, une difficulté de compréhension ouais, des échelles, des distances. Donc, c'est beaucoup la représentation euh, des chaînes de montagnes, des vallées, des déserts. Et, et on a souvent cette impression aussi d'une nature euh, dominante et quelquefois menaçante. Et donc, j'ai eu beaucoup cette... Euh, cette ce travail autour de la représentation de cette nature-là, sans euh, personnage humain ou sans mettre le vivant ou l'humain dans, dans l'équation. Et depuis quelques années, depuis deux ans, depuis qu'en fait j'ai découvert euh, complètement par accident la plus grande mine de charbon d'Europe, qui est à deux heures de Bruxelles, que j'ai eu un espèce de choc esthétique euh, en voyant ce trou immense de 8 km par 5 km qui pour moi est aussi le symbole de la crise écologique actuelle, c'est-à-dire qu'on a cette culture de l'extraction qui détruit le réel, qui détruit la nature, et pour créer de l'électricité et pour pouvoir alimenter en énergie nos vidéoprojecteurs, nos ordinateurs, etc. Donc ça a été une sorte de remise en question et de, avant tout de choc esthétique. Et c'est vrai que maintenant, je... Dans, dans tout mon travail, il y a aussi ce, ce, cet aspect critique de la technologie, euh, du capitalisme, de l'extractivisme. Et donc, c'est une question qui est maintenant très, de plus en plus prégnante dans ma pratique artistique. Pour ce qui est de la convergence de nos centres d'intérêt, préoccupations dans la vie personnelle et après dans la vie plus professionnelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris un peu de temps. Euh, parce que ce n'est pas évident de faire euh, converger ces, ces choses-là. Bah, c'est sûr que dans notre vie perso, euh, on essaie de faire attention, on consomme d'une certaine manière, on trie nos déchets. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on essaye de réduire euh, le, la, la quantité d'avions qu'on prend par an. Euh, mais quand Joanie a commencé à s'intéresser à cette mine, euh, la première année, il y avait vraiment une ligne euh, infranchissable euh, qui semble presque absurde aujourd'hui entre sa pratique artistique et euh, sa découverte de l'activisme environnemental. Et c'est vraiment ce, le pont est né en fait, de la beauté de ces images. À un moment, il y a eu une, une force esthétique que ça ne faisait pas de sens de laisser sur le côté de la pratique artistique. Et je dirais que moi aussi, de mon côté, dans ma pratique curatoriale, bah, je me suis intéressée euh, il y a quatre ans. J'avais fait une conférence sur euh, euh, comment les artistes euh, qui utilisent des outils numériques s'inspirent de la nature. Mais ça restait très, euh, très premier degré dans un rapport de, du regardeur regardé presque. Et c'est vrai que là, on a envie l'un et l'autre d'aller plus activement vers des, des choses où, où on trouve euh, du sens à ce qu'on fait aussi euh, dans nos métiers parce qu'on fait des métiers passion, je crois qu'on dit, euh, et euh, on n'a pas envie de, de séparer les choses. Il euh, y a un autre petit élément que je voudrais ajouter par rapport à ta question, c'est euh, le fait que, par exemple, Joanny euh, dit souvent qu'il ne se sent pas à sa place et qu'il ne se sent pas utile euh, dans les premiers rangs d'une manifestation, d'une marche pour le climat, et que c'est vraiment à chacun de trouver là où il trouve que sa place a le plus de poids. Et c'est vrai que quand il amène ses savoir-faire à des, des groupes d'action, quand il fait de l'activisme visuel qui permet à ce que des images soient après euh, énormément vues, 
eh ben, il met euh, sa pratique au service d'une cause euh, qui lui semble importante. Et euh, c'est un peu pareil pour moi. Donc, je suis encore un peu plus à essayer de trouver mon chemin euh, que Joanie. Et c'est vrai que tout le travail que j'ai pu développer autour du, du projet qu'on présente à Multiplica euh, est le début d'une histoire dans cette direction-là. Ok. On peut, on peut penser que ça marche parce que je ne pensais pas un jour avoir les larmes aux yeux en voyant une cathédrale s'effondrer. Donc, euh, en effet, les images ont, de, ont une, une portée assez forte, il n'y a pas de doute. Du coup, du coup, pour cette édition de Multiplica, vous présentez donc la forêt de Hambar et le sublime technologique. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'œuvre Elle est assez complexe quand même et nous parler de l'origine et de sa signification et de sa portée symbolique. Donc, c'est une pièce qui est toute récente, toute nouvelle, qui est en train, je pense que ça va rester une sorte de work in progress parce que je pense que cette histoire, elle, 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 elle a encore des chapitres euh, qui vont émerger et qui vont se développer. Mais en gros, voilà, j'ai essayé de raconter avec des images et avec des chapitres euh, ce que j'ai découvert ces deux dernières années. Donc, ça a été d'abord, à, à ma plus grande surprise, j'ai entendu parler de, de, de cette mine de charbon qui est juste à côté de Bruxelles et qui est la plus polluante d'Europe et la plus grande aussi en superficie d'Europe qui est composé de, de quatre mines qui sont les, les unes à côté des autres. Et euh, en gros, la première, la, le premier chapitre de cette histoire, c'est euh, la forêt de Hambar. Donc, c'est une forêt magnifique qui a 12 000 ans euh, et qui, euh, qui, est, qui est remplie de biodiversité et de vie et qui est, euh, qui est vraiment une forêt magnifique. Et donc, euh, je vais régulièrement sur place et, et à, à, à l'aide d'un laser et d'un petit setup portatif, euh, j'ai fait des projections laser dans cette forêt. Et l'idée, c'était de capturer la beauté euh, de, de ce paysage assez simple. Donc, euh, ça va être la, la mise en lumière des brins d'herbe, des feuilles, des troncs. Donc, vraiment, tout à fait dans la lignée de mon travail de d'habitude où j'utilise la lumière pour sublimer le réel. Et on est assez vite, euh, assez vite, j'ai un regard critique sur cette installation puisque ça n'est pas le réel. C'est une, c'est une façon de sublimer quelque chose. Et il se trouve que ces images que j'ai filmées, euh, cet endroit-là maintenant a disparu. La forêt est rasée et donc tout a été euh, coupé, brûlé euh, parce qu'il y a du charbon sous cette forêt. Donc c'est le premier choc, c'est qu'on se rend compte donc que cette forêt euh, disparaît. Et, 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 et est en train d'être détruite pour toujours pour fabriquer de l'électricité et j'ai ensuite utilisé un drone donc je trouve ça intéressant d'utiliser la technologie pour euh, combattre euh, une, une certaine forme d'autres technologies euh, qui sont les logiciels euh, et les machines qui sont utilisées pour, pour extraire ce charbon et donc le deuxième chapitre qui pour moi est le plus beau esthétiquement on a un drone qui survole cet immense trou euh, et donc, euh, on a des images qui font beaucoup penser à Mad Max. Les couleurs, l'esthétique, les machines et le métal et l'extraction, c'est tout à fait ce qui était euh, représenté dans ce film qui a été un choc esthétique pour moi et pour beaucoup de, de, de gens de, de ma génération. Une espèce de, 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 de projection dans le futur d'une un, terre dévastée où... Euh, où la vie a en partie disparu. Et donc, ce lieu, il est, il est, il est ça aussi. Il est cette, cette dystopie des années 90, euh, faite réalité. Et donc, euh, c'est donc très beau. C'est assez perturbant puisqu'on a un vrai problème de compréhension d'échelle. On voit cette grosse machine en métal qui tourne. Et à, à, à certains moments, le public pourra voir, en regardant bien, des petits personnages qui mettent en lumière cette échelle. Donc, la, les, les machines sont les plus grandes machines qui existent sur Terre et font 200 mètres par 100 mètres de haut. Il faut savoir que dans ce trou de, la, de cette mine de Hambar, on peut euh, mettre dans son entièreté l'île de Manhattan. Euh, L'étape suivante est aussi un travail sur le sublime et la beauté, puisqu'on voit des nuages et des, ce qu'on pense être des nuages et qui se révélera être plus tard, spoiler alerte. Euh, les, 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 les fumées et l'eau, la vapeur d'eau qui sort des, des centrales charbon. Il y en a quatre centrales charbon qui brûlent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le charbon qui vient d'être fraîchement extrait pour euh, alimenter euh, nos maisons, nos industries et, euh, et alimenter aussi les, les, les machines qui sont dans la mine euh, utilisent une part très, très significative de, de l'électricité euh, qu'elles produisent. Donc, il y a cette espèce de, de non-sens d'énergie de, 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 gâchée. 
Euh, et la dernière, la, la dernière séquence, le dernier chapitre est un peu moins beau, entre guillemets, euh, et il est plus terrifiant. Euh, J'ai découvert euh, à ma troisième visite sur place la destruction des villages, euh, donc des maisons, des églises, des cimetières qui sont euh, retournés et les corps sont déplacés. Donc, il y a ce côté ultra déprimant de la réalité de, de notre culture d'extraction qui fait qu'on euh, on prend... Euh, on prend aux gens leur propriété, on rase leur maison, etc. Donc, c'est une, pa une partie très difficile à regarder, qu'on qu a mis euh, de manière euh, volontaire sur un autre écran, euh, un petit peu détaché du sublime technologique, euh, pour lui donner un statut un petit peu différent, puisqu'on est plus sur des impacts indirects. Euh, et donc, voilà, c'est quelque chose de très visuel, donc euh, c'est assez difficile de paraphraser ou d'expliquer, mais j'espère en tout cas que ces, ces images résonneront euh, chez, le, chez les spectateurs. Alors moi, je pense que c'est important de dire euh, plusieurs choses sur ce projet en particulier. Euh, déjà, c'est seulement la deuxième fois qu'on le montre euh, et la première fois étant il y a très, très peu de, de, de jours. Donc, c'est encore tout frais. C'est aussi, par contre, la première fois qu'on montre ce projet tout seul. Euh, et c'est important pour euh, un visiteur qui découvrirait euh, le travail de Joanie pour la première fois de lui dire que c'est le premier projet où Joanie utilise de la vidéo, vraiment du, du, du tournage vidéo. Euh, euh, donc, euh, il n'utilise pas des images qui sont générées par un ordinateur et par du code. Et donc, du coup, euh, c'est encore très nouveau pour nous de travailler avec la réalité, de travailler avec des images euh, euh, qu'on ne contrôle pas il euh, y a des images qui sont incroyables et dans la, une part de cet incroyable est la chance que Joanie ait été au bon endroit, au bon moment, surtout quand on est là pour filmer de l'activisme et qu'on ne sait vraiment jamais ce qui va se passer. Et c'est un projet aussi qui n'est pas du tout figé, euh, ni dans son contenu, ni dans sa forme. C'est-à-dire, euh, ça fait vraiment partie du projet et ça fait partie du sujet de vouloir le faire évoluer dans le temps. Euh, là, le projet est exposé à Madrid euh, dans trois espaces différents. On travaille avec le déplacement du spectateur euh, dans ces espaces. Euh, on a hâte de voir euh, ce que ça va donner euh, à Multiplica, d'avoir euh, quelque chose beaucoup plus en vis-à-vis -vis entre ces deux contenus-là. Euh, le spectateur va être peut-être plus aussi dans un format euh, frontal euh, à l'œuvre. Euh, donc voilà, et, et on se voit vraiment faire évoluer ce projet dans les prochaines années et en espérant aussi que ce soit un sujet euh, qui évolue et qui change euh, vers des choses plus positives. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi comme une, une forme de schizophrénie à, à, à utiliser en fait des technologies qui sont énergivores pour permettre de forcément de faire massivement passer un message alors effectivement, quand on utilise la technologie, vient la question de le, son impact. Et je pense que cette conversation-là, elle commence à émerger euh, dans tous les endroits où la technologie est utilisée, parce qu'on se rend compte, par exemple, de l'importance que peuvent jouer les, les réseaux sociaux, les GAFA, les moteurs de recherche, les intelligences artificielles, le machine learning et tous ces modèles-là. Et donc, je crois qu'on a une, une question qui est très, très actuelle et en, en cœur de beaucoup de, de préoccupations actuellement, et, et on a raison. Et pour être tout à fait honnête, moi, c'est une question qui me semblait un peu hors sujet quand il s'agit d'utiliser un ordinateur, un vidéoprojecteur, euh, parce que euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question euh, de, 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 de cet impact. Et puis, finalement... Euh, on a toujours un peu l'impression de faire, un, faire, faire sa part d'efforts de, en, en, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et donc, donc j'ai eu un vrai choc en découvrant cette mine de charbon. J'ai compris quel était l'impact les, les, réel lié à la consommation d'énergie. Donc, c'est très dur comme réalisation, mais ça veut dire euh, raser des forêts millénaires exproprier des communautés de leur maison, euh, creuser dans le sol et euh, sortir des, 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 euh, détruire des cimetières, les déplacer ailleurs. Et c'est des choses, je n'avais absolument aucune idée euh, de, de, de ces enjeux-là. Mais je pense qu'en tout cas, il est urgent de euh, parler de tout ça et effectivement de confronter euh, les utilisateurs et aussi le système qui permet... Euh, qui permet cette utilisation et, et vraiment de parler en, en profondeur de, 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 de ces impacts parce que euh, moi, il y a encore deux ans, euh, c'est un sujet dont je me contrefichais parce qu'en fait, euh, je, je ne le comprenais pas et je ne comprenais pas l'enjeu. 
Maintenant que je comprends cet enjeu, je ne suis pas non plus dans la schizophrénie parce que je fais tous les efforts possibles de mon côté pour limiter mon impact. Et, et malheureusement, je sais que ces, euh, cette, ces, mes efforts sont insignifiants euh, au vu de la tâche qui, qui, qui reste à réaliser. Et donc, pour aller au-delà de mes efforts personnels, euh, je travaille euh, avec des activismes environnementaux euh, comme End the Gelen 2, euh, Extinction Rebellion ou encore Friday for Future. Et donc, j'investis une part considérable de mon temps. C'est, euh, je pense, facilement un quart de mon, de mon activité maintenant est dédié à, à l'activisme environnemental. Donc, ça veut dire un combat de terrain. Ça veut dire aller dans les mines de charbon, bloquer les machines, aller euh, devant les lieux de pouvoir, euh, le palais du roi euh, à Bruxelles ou le parlement euh, euh, anglais et en, utiliser la technologie pour amplifier le message de ces, de ces activistes. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir des, des, des partenaires et des événements euh, comme le Festival Maintenant à Rennes euh, qui nous a demandé de faire leur identité. Et l'identité visuelle qui a été déployée à travers toute la ville, ce sont des photos des activistes qui bloquent des machines. Donc, on a aussi une forme de support, de soutien des gens qui viennent de la musique électronique, qui pensent que ces questions-là sont euh, très importantes et qui à leur tour, amplifie notre travail. Et je crois que c'est le cas aussi avec vous et avec Multiplica et, et, et ces échanges qu'on est en train d'avoir en ce moment. C'est-à-dire qu'on euh, on, on sent bien que ces questions touchent tout le monde et que, quelles que soient nos sensibilités, que ce soit quand on voit une église détruite ou des communautés détruites ou, euh, ou, ou tout, toutes ces questions plus larges d'injustice dans le monde, d'injustice sociale, d'injustice raciale, de la démocratie qui est, en, qui est mise à mal par les technologies, on se rend compte que cette urgence-là, elle est ressentie par beaucoup. Et donc, je pense qu'en se mettant tous ensemble, en amplifiant euh, ces, 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 ces conversations et ces messages, je pense qu'on est sur la bonne voie. Plutôt que de parler de schizophrénie dans notre rapport et notre utilisation de technologies qu'on critique par ailleurs, je trouve ça plus intéressant de considérer ça comme un, un paradoxe ou des contradictions. Et disons que c'est un paradoxe qui était déjà présent avant, mais peut-être un peu plus abstrait, et que là, il est appliqué à des sujets très concrets. Et euh, finalement, on en revient toujours au même pour ce qui est de ce que moi, je porte et rabâche euh, au sujet de, des artistes euh, numériques qui utilisent des technologies. C'est que la technologie n'est qu'un outil pour arriver à exprimer euh, ce que l'artiste veut exprimer. Et quand on réalise euh, qu'avec un drone tout petit, euh, ultra euh, mainstream, euh, maintenant, Joanie est capable de faire des images 4K euh, merveilleusement stabilisées, on se dit que oui, c'est un bon usage de technologies qui sont devenues très accessibles. Et par contre, on est dans un rejet euh, très, très assumé de la technologie pour la technologie, du dernier gadget pour le dernier gadget. Euh, on essaye au maximum dans les projets du studio d'être dans le contrôle des logiciels qu'on utilise, d'être dans des technologies dont on peut assurer la maintenance sur des années, d'être dans du low-tech si ça se justifie. On a aussi cette volonté dans les prochains projets de travailler avec de la lumière du soleil, de travailler dans la nature, d'être sur des choses à impact le plus faible possible à tous les bouts de la chaîne. Donc, par exemple, au mois d'août, on, on a déployé un projet dans une châtaigneraie en Corse et euh, tout ce qu'on déployait le soir était alimenté par des batteries solaires chargées pendant la journée. Donc, ça, ça reste euh, tout à fait anecdotique en ce qui concerne l'impact, comme le disait Joanie, mais, euh, mais, mais on les utilise comme des symboles. Euh, il y a quelques années, au cours d'une autre discussion qu'on a eue ensemble, vous parliez déjà de l'importance du réel. Euh, L'idée qu'en manipulant la lumière, là je vous cite, avec des moyens techniques, on peut complètement transformer notre perception de la réalité en... et en rendre visible la, ma... visible la magie. Euh, en fait, ce travail sur la forêt de, de Hambar est... est doublement intéressant parce que cette fois, en effet, vous utilisez vraiment le réel comme matière première. On ne le réalisait pas encore avant, euh, ce projet-là, euh, mais je pense qu'il y avait une forme de contradiction qui était déjà présente dans cette volonté de Joanie de contrôler la perception, mais du coup, en, en générant et en, et en contrôlant tous les éléments constitutifs d'une œuvre, euh, finalement, on était très loin de la réalité. Et là, euh, c'est vrai que travailler avec comme matière première euh, la réalité, ça nous a vraiment euh, confrontés à ça. 
C'est pour ça que la première partie euh, de, du projet est peut-être un peu une belle transition parce que Joanie prend de la technologie, donc un laser, il l'amène dans cette forêt et il filme le résultat d'utiliser de la technologie dans la nature. Alors qu'auparavant, Joanie euh, utilisait la technologie pour créer un paysage, pour essayer de nous transporter dans un paysage qui semblerait réel. Donc, on est presque dans une inversion de ces rapports-là. Un autre paradoxe, justement, tu, tu as dit aussi, en tant qu'artiste, je participe à ce mouvement en exploitant la technologie pour mettre en lumière un certain nombre de problèmes criants. Et, et moi, je trouvais justement qu'on retrouvait cette idée, cette pulsion très intéressante de la technologie qui vient dévoiler le, le naturel dans ton travail avec la forêt de Hambar. Je, je crois qu'on est en train de faire une, une espèce de prise de conscience euh, de nos usages de la technologie. Euh, pour pour l'instant, j'ai l'impression que le... pour l'instant, beaucoup de gens, euh, moi le premier, imaginaient euh, la technologie comme étant un peu un outil comme ça neutre et comme étant euh, un outil parmi d'autres euh, de plus en plus accessible, pratique et euh, une espèce de, de démocratisation des outils euh, qui sont de, de plus en plus accessibles. Et, et je crois que la, la grande réalisation de ces dernières années, c'est que la technologie n'est pas neutre et que que euh, globalement, on se rend compte qu'il y a un usage qui est fait des technologies qui ne va pas vers une forme de progrès. Euh, on s'en rend compte avec, le, malheureusement, la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans les jeux de pouvoir et l'influence qu'une personne peut avoir avec un téléphone portable sur, par exemple, les relations internationales entre différents pays, les risques de guerre, etc. Et en fait, il, il, a, presque, il, il a fallu qu'on se retrouve dans cette, dans cette situation un peu insensée où, comme ça, des individus, grâce à, à, à un outil, peuvent faire basculer le cours d'un pays, d'une démocratie, etc., pour vraiment questionner... La, la, venir apporter la question de l'éthique dans l'usage de la technologie et, euh, et justement se questionner sur les impacts. Euh, moi, ma position personnelle est plutôt, euh, commence à s'affiner. Euh, je pense que on, je ne suis pas euh, anti-technologie. Je pense vraiment qu'il y a des bons usages de la technologie. Euh, par exemple, utiliser un gadget chinois comme un drone pour mettre en lumière euh, un, le, 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 des problèmes comme ce qui se passe autour de Hambar. Euh, je pense qu'un un, un gadget peut avoir un usage comme ça très très fort et, et, et peut devenir un outil euh, pour l'activisme. Euh, donc, je ne crois pas qu'on puisse tracer une ligne euh, facilement entre les, 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 la bonne et la mauvaise technologie. On est vraiment dans la question des usages et vient aussi la question de l'éthique. Et donc, dans, notre, dans nos activités et nos projets, on, on essaye, comme je l'ai fait pour la forêt de Hambar, d'utiliser de, de, par exemple un laser qui va avoir une consommation énergétique très faible comparé à un vidéoprojecteur pour justement mettre en lumière la beauté de cette forêt et, euh, et, et du coup venir raconter une histoire, une, une narration qui est autour de la beauté et de la préservation et de l'usage des technologies pour... Euh, s'opposer à l'extractivisme et au capitalisme, par exemple. Euh, et quand on commence à mettre la main dans ce sujet-là, on se rend compte, par exemple, un peu par hasard, je me suis rendu compte que mon, ma, ma, mon entreprise de logiciels favorite, Autodesk, euh, dont j'utilise les outils tout le temps euh, pour le drone et pour la reconstruction 3D, euh, c'est grâce à leurs outils que la mine euh, euh, tourne chaque jour, que les machines sont... Euh, euh, que la maintenance est faite et même que le que le training est fait sur, sur les machines. Donc, en fait, sans Autodesk, sans, sans ce logic, ces logiciels, donc en, dans le cas présent, c'est Inventor, qui est un des outils d'Autodesk, la mine ne pourrait pas tourner. Et oui, alors du coup, ça crée des, des, des confrontations avec des idéologies capitalistes et, euh, et de profit. Et donc, c'est une conversation qui est très complexe. Euh, mais en tout cas, voilà, notre, notre approche, elle est plutôt sur euh, euh, utiliser la technologie pour amplifier et montrer la beauté du réel et pour essayer de la, de la préserver. Et à propos justement de cette notion de croissance économique euh, qu'on veut nous vendre comme euh, infinie, il y, a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué euh, dans ce que j'ai vu de la forêt de Humbar, c'est le la notion de, du sacré qui disparaît, que ce soit le sacré établi euh, religieux tel que le pratiquent euh, certaines personnes sur notre planète ou le sacré euh, des forêts primaires, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage mondial. Euh, ça disparaît au, au profit de, la, de cette notion de, de, 
de croissance économique. C'est quelque chose aussi que vous aviez envie de montrer, j'imagine dans, dans ce que tu évoques, nous, le, la personne qui fait un peu référence, c'est Baptiste Morisot qui parle d'une crise de la sensibilité. Donc, toi, tu parles d'une disparition du sacré, mais finalement, si on veut euh, établir un sens encore plus large de ça, c'est ça, cette crise de la sensibilité. Et c'est toute une histoire de rapport au monde. Et c'est vraiment parce qu'on pense que c'est le cœur d'une partie du problème, mais aussi le cœur d'une bonne partie de la solution, qu'on estime que euh, les artistes ont un rôle à jouer, un rôle actif. Et non pas d'être dans un rejet, genre bon, mais ça, ça, ah, l'art, ça ne sert à rien, de toute façon, c'est la cata. Mais vraiment de se dire que, oui, si nous, on peut amener une prise de conscience, si on peut ramener un sens du sacré vis-à-vis -vis du beau, et ben, du coup, on a tout à fait notre place autour de la table de la discussion et de la table des, des solutions. Et euh, pour faire un lien aussi, euh, là, je reviens peut-être un petit peu en arrière, pour faire un lien par rapport à ces questions de technologie, tout à l'heure, on a évoqué le sublime, qui était une inspiration principale de, de Joanny depuis longtemps dans son travail. Euh, dans ce qu'il faisait euh, auparavant, il y avait euh, plus une inspiration du sublime, des peintres romantiques allemands du 19e siècle. Et là, dans la forêt d'en bas, on va parler de sublime technologique, qui est un, un concept qui existe depuis quelques années. Et c'est ce même sens de beauté, mais tout à fait effrayante. Euh, et, et, et on aime bien ce qui se passe à cet endroit où on trouve ça sublime tout en ayant tout à fait conscience que c'est très, très effrayant. Et, et, et physiquement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans son cerveau, qu'il y a quelque chose de très perturbant euh, exactement à cet endroit-là. Euh, et, et nous, c'est exactement là qu'on veut se, se placer. Joanny, tu veux ajouter quelque chose peut-être Oui, je trouve que cette mine de charbon est assez symbolique parce qu'on euh, on trouve dans, dans ce lieu, que ce soit la forêt rasée, la nature détruite, les villages détruits, euh, en fait, on a toutes les, toutes les dérives du système capitaliste qui sont en un seul lieu. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on se balade autour de cette mine et qu'on qu essaye un petit peu de, de, de se renseigner. J'ai fait pas mal de recherches sur qui finance, comment ce, ce, quelle est la mécanique, la mécanique derrière cette mine. Et, et on en arrive tout, toujours à la même conclusion, en fait. C'est-à-dire que les, euh, le, le, cette mine, elle est en activité uniquement pour le profit des, euh, des actionnaires de, de l'entreprise. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du charbon, on n'a pas besoin de... De, 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 de continuer cette destruction mais il y a tous des pouvoirs politiques en jeu et des, et des lobbies qui gardent ce, ce lieu de destruction ouvert pour, parce que ça génère du profit et du coup dans l'échelle des valeurs de, de, de ce système capitaliste on se rend compte qu'on a le profit et puis tout le reste en fait est exclu et dans tout le reste, il y a effectivement la destruction d'une église qui, était, qui, était, qui a été construite en 1893. C'est la quatrième église qui est détruite. Il y en a deux qui sont en cours de destruction. Moi, j'ai vu sur place, ça m'a bouleversé parce que j'ai vu, j'ai été à, une des, à la dernière messe d'une des églises à Mannheim. Et donc, j'ai vu des personnes âgées qui pourraient être mes grands-parents pleurer parce qu'ils se sont mariés dans ce lieu. Et pour le profit des actionnaires, on va raser leur église. La mine est en expansion et va continuer à, à se développer pendant les, les 19 années à venir. Euh, et alors, 19 années, c'est beaucoup parce qu'il faut imaginer qu'en une journée, il y a 270 000 tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère. Et donc, je pense que les, les, les personnes qui pourraient agir aujourd'hui ne le font pas aussi pour des questions d'argent. Et par contre, quand je vois des jeunes activistes de 18 ans qui, euh, qui, qui, qui vont dans la mine pour bloquer les machines, là, je me rends compte que peut-être euh, cette génération-là a compris l'urgence climatique euh, et a compris les histoires de justice sociale, euh, de, de, de préserver euh, le, le patrimoine. Euh, et donc, effectivement, c'est un, un sacré élan d'espoir de, de découvrir ça. Et donc, ça... Aujourd'hui, c'est ces gens-là dont j'ai envie d'amplifier le message. Pourtant, avec l'action vient l'espoir. Ça, c'est vous qui le dites aussi. Est-ce que vous voulez conclure là-dessus ben, L'espoir est, est beaucoup au, au, au sein des, des discours écologiques. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, ce n'est pas de l'espoir qu'il nous faut. Ce sont vraiment des actes. Euh, nos dirigeants parlent d'espoir et puis n'agissent pas ou, euh, ou, ou agissent mal. Donc, effectivement... J'ai tendance, moi, à mettre tout ce qui est discours de côté et à aller sur le terrain, agir, euh, 
euh, utiliser la désobéissance civile, euh, toujours non violente, hein, c'est ce que font beaucoup euh, Extinction Rebellion ou One de Galendo, c'est-à-dire de, de venir peut-être bloquer des sites, des machines ou des, ou, ou des systèmes, euh, tout en étant dans la, dans la non-violence, parce qu'on ne veut pas remplacer un système qui est extrêmement violent. Euh, une des installations s'appelle Slow Violence, c'est parce qu'effectivement, toute cette destruction qu'on voit dans, dans l'œuvre, c'est une forme de violence euh, contre les communautés, contre la nature, etc. Et donc, on veut proposer un nouveau, un nouveau modèle euh, qui soit euh, euh, autour de la désobéissance civile, puisque je pense qu'il est temps d'en arriver là, mais tout en restant dans, une, dans un rapport... Euh, dans un rapport de respect euh, aux autres, de non-violence et puis d'empathie. De, euh, il y a beaucoup de choses, euh, aussi beaucoup de valeurs qu'il faut qu'on emmène avec nous pour proposer une alternative qui soit, qui soit meilleure au système actuel. Dans ce projet, il y a l'apparition la, de la figure humaine pour la première fois dans le travail de Joanny. Donc, euh, c'est vraiment assez exceptionnel pour être noté. Et c'est parce qu'après euh, le choc, la réalisation, euh, c'était vraiment hyper important pour Joanny de ne pas laisser euh, le visiteur comme ça et de vraiment euh, euh, lui montrer comment, euh, de manière individuelle, mais au sein d'une force collective, donc, euh, les gens verront que ces scènes d'humains qui essayent euh, de manière, euh, somme toute, quand même assez dérisoire, mais très positive, de bloquer la mine, euh, deviennent comme des insectes, quelque chose de très organique euh, dans leur manière de se déplacer et d'essayer d'arriver jusque dans le fond de, de cette mine. Et euh, pour nous, c'est vraiment une manière de, 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 de dire et de montrer, ben bah, voilà, euh, passer à l'action, regardez, il y a déjà des gens qui le font. Euh, nous, on passe à l'action euh, d'une autre manière, euh, trouver la vôtre, trouver le sujet qui vous importe. C'est là aussi que la, la mine d'or bar, c'est ce qui a compté euh, un moment pour Joanny. Mais c'est pas. Euh, on, on espère en tout cas que ce projet communique, que ce n'est pas si on fermait euh, en bar la semaine prochaine que tout irait bien, euh, puisqu'on est sur des questions de, de symboles. Mais donc, oui, la présence de la figure humaine qui passe à l'action, on espère que c'est ce, ce que le visiteur va emmener avec lui et, et garder euh, pour euh, les semaines et les mois qui suivront. 